ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കവറ്റി ക്ലാസിൻ്റെ പുതിയൊരു സെഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഡിയുടെ മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ആ സീരീസിലെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് എന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നല്ല കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം നേരിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടിലേക്ക് പോകാം ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ദ സ്പീഡ് ഓഫ് എ ബോട്ട് ഇൻ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ ഈസ് ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇഫ് ദ ബോട്ട് ഗോസ് അപ് സ്ട്രീം ഫോർ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ ഇൻ ഫോർ അവേഴ്സ് ഫൈൻ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രീം ഇതാണ് ചോദ്യം അതായത് ഒരു ബോട്ട് ബോട്ട് നിശ്ചലമായിരിക്കുന്ന ഒരു ജലത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന സ്പീഡ് ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അപ്പം ഞാനതിനെ ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡിൽ ഞാൻ യു എന്ന് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നത് യു ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും വാട്ടറിന് ഒരു സ്പീഡ് ഉണ്ടാവും സ്ട്രീമിന് സ്പീഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് ബി എന്നാണ് ബി എനിക്കറിയില്ല തന്നിട്ടില്ല നീ നീ ചോദ്യത്തിൽ ഇഫ് ദ ബോട്ട് ഗോസ് അപ് സ്ട്രീം ഫോർ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അല്ല ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ ഇൻ ഫോർ അവേഴ്സ് ഫൈൻ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രീം ഇതാണ് ചോദ്യം അതായത് ബോട്ട് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ അപ് സ്ട്രീം എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിൽ പോവാണ് നാല് മണിക്കൂറിനാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്പീഡിൻ്റെ ഈ സ്ട്രീമിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് അതായത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒഴുക്കിനെതിരെ പോകുന്ന കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ അപ് സ്ട്രീം എന്ന് പറയാം ഒഴുക്കിനെതിരെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ് സ്ട്രീം എന്നാണ് പറയുക അപ് സ്ട്രീം അപ് സ്ട്രീം സ്പീഡിനെ നമ്മൾ അപ് സ്ട്രീം സ്പീഡിനെ നമ്മൾ യു മൈനസ് വി എന്നാണ് പറയുക യു മൈനസ് വി ആണ് ഇനി ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒഴുക്കിന് അനുകൂലമായിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് സ്പീഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് യു പ്ലസ് വി ആണ് അതായത് ഒഴുക്കിന് അനുകൂലമായി പോവുകയാണെങ്കിൽ സ്പീഡ് കൂടുതലായിരിക്കും ഒഴുക്കിന് ഇതിരെ പോവുകയാണെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് യു മൈനസ് വി എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ചോദ്യത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ അപ് അപ് സ്ട്രീം പോവുകയാണ് അതായത് ഇരുപ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ അപ് സ്ട്രീം പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടൈം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ബൈ സ്പീഡ് അപ് സ്ട്രീം സ്പീഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു മൈനസ് വി ആണ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ അവേഴ്സ് ആണെന്ന് വന്നിട്ട് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് യു മൈനസ് വി യു മൈനസ് വിനെ ഈക്വൽ ടു എൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഉണ്ടായി നാല് ട്വൻറ്റി ബൈ ഫോർ ആയി നാല് പുറത്ത് വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ബൈ ഫോർ ആയിട്ട് വരും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു മൈനസ് വി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും നമുക്കറിയാം ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ട് യു അതായത് ബൂട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് ഇരുപതാണ് തന്നിട്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത് മൈനസ് വി ആണ് അഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ വിനെ വി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ട്വൻറ്റി മൈനസ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സ്ട്രീമിൻ്റെ സ്പീഡ് വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് അടുത്ത ചെയ്യാം ഇൻ എ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഡി ആൻഡ് ഇ ആർ പോയിന്റ്സ് ഓൺ എ ബി ആൻഡ് എ സി റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി സച്ച് ദാറ്റ് ഡി ഇ ഇസ് പാരൽ ടു ബി സി ഇഫ് എ ഡി ഈക്വൾ ടു വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡി ബി ഈക്വൾ ടു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ദെൻ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ഇ ഈസ് ടു ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഇതെന്താ ഇത് എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ എങ്ങനെ എ ബി സി എ ബി സി എന്നുള്ള ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഇനി ഡി ഇ ഡി ഉണ്ട് ഒരു പോയിന്റ് ഡി എന്നുള്ള പോയിന്റ് എ ബിയിലാണ് എ ബിയിലെ ഡി എന്നൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഡി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ എ സിയിലെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതാണ് ഇ എ സിയിലെ ഒരു പോയിന്റ് ഇ ഇ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഈ ഡി ഇ പാരലൽ ടു ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡി എന്നുള്ള ലൈന് ബി സി എന്നുള്ള സൈഡിന് പാരലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എ ഡി എന്നുള്ളത് വൺ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എ ഡി വൺ ആണ് ഡി ബി ഡി ബി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ഡി ഇ അതായത് ഈ ചെറിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എ ഡി ഹി ഈസ് ടു ഏരിയ ഓഫ് എ ബി സി വലിയ ട്രയാങ്കിളി
റേഷ്യോ ഈക്വലി എ ഡിക്ക് ഈക്വലി അതായത് എ ഡി എ ഡി ഇൻറ്റു എ ഇ ഓക്കെ എ ഡി ഇൻറ്റു എ ഇ ശരിക്കും ആക്ച്വലി എന്താണ് എ ഡി ഇൻറ്റു എ ഇ ഇൻറ്റു ഇ ഈ സൈഡിലെ ആംഗിള് അതാണ് ശരിക്കും ഏരിയ ഇനി നോക്കിയേ അതായത് എ ഡി ഇൻറ്റു എ ഡി ഇൻറ്റു എ ഇ ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ബൈ നോക്കിയേ എ ബി ഇൻറ്റു എ ബി എ ബി ഇൻറ്റു എ സി എ സി ഇൻറ്റു ഈ ആംഗിള് അതായത് എ ബിയുടെയും എ സിയുടെയും ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിള് അതും ഒരേ ആംഗിളാണ് സൈൻ തീറ്റ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏരിയയുടെ ശരിക്കുള്ള റേഷ്യോ സൈൻ തീറ്റ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും എ ഡി ഇൻറ്റു എ ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ബി ഇൻറ്റു എ സി എന്ന് കിട്ടും എ ഡി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ണാണ് ഇനി എ ഇ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഗെയിൻ വണ്ണാണ് എ ബി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാലാണ് എ സി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാലാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് എസ് ടു പതിനാറ് എന്നാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയെന്ന് വരുന്നു അടുത്ത ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇഫ് ദ ഇക്വേഷൻസ് ഫോർട്ടീൻ എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് വൈ പ്ലസ് വൈ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ എക്സ് മൈനസ് കെ വൈ മൈനസ് സെവൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഹാവ് നോ സൊല്യൂഷൻ ദെൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് കെ ഈസ് ഇത് നമ്മുടെ ഒന്നെങ്കിൽ അൽജിബ്രയിൽ വരാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താണ് കോർഡിനേറ്റ് ജോമെട്രി എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ വരുന്ന ചോദ്യമാണ് അതായത് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് തന്നുണ്ട് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഫോർട്ടീൻ എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് വൈ പ്ലസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ സീറോ ട്വൻറ്റി വൺ എക്സ് മൈനസ് കെ വൈ മൈനസ് സെവൻ ഈക്വൽ സീറോ അതിന് നോ സൊല്യൂഷൻ ആണ് എങ്കിൽ ഈ കേടെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചിരുന്നത് നോക്കിയേ നമുക്കറിയാം എ വൺ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൺ വൈ പ്ലസ് സി വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് വേറെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എ ടു എക്സ് പ്ലസ് ബി ടു വൈ പ്ലസ് സി ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇത് വേറൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ രണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനും എൻ്റെയും നോ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും നോ സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ആദ്യത്തെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനും ഇങ്ങനെ തന്നെ പോകും കാരണം അവർക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല അവർ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല അതാണ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ലൈൻസ് നമ്മൾ പാരലാണെങ്കിൽ അവരുടെ സ്ലോപ്പ് സ്ലോപ്പ് ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് മൈനസ് എ വൺ ബൈ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റത്തെ ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എ വൺ ബൈ ബി വൺ മൈനസ് എ വൺ ബൈ ബി വൺ ആണ് സെയിം രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് എ ടു ബൈ ബി ടു ആണ് മൈനസ് മൈനസ് ക്യാൻസൽ ആയി എന്ന് വെച്ചാൽ എ വൺ ബൈ ബി വൺ ഈക്വൽ ടു എ ടു ബൈ ബി ടു അത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നോക്കിയേ ഇതിലെ ഫസ്റ്റത്തെ ലൈനിലെ എ വൺ ഇത് പതിനാലാണ് ബി വൺ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എട്ടാണ് സി വൺ ആണ് അഞ്ച് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൻ്റെ എ ടു ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് അടുത്തത് ബി ടു ആണ് സി ടു ആണ് എ മൈനസ് സെവൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇനി ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാം എ വൺ ബൈ ബി വൺ ഈക്വൾ ടു എ ടു ബൈ ബി ടു ആണ് എ വൺ ബൈ ബി വൺ ഈക്വൾ ടു എ ടു ബൈ ബി ടു ആണ് ഇനി എ വൺ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പതിനാലാണ് ബി വൺ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എട്ടാണ് ഈക്വൾ ടു എ ടു എ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപത്തൊന്നാണ് പിന്നെ ബി ടു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയേ വൈയുടെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അതായത് മൈനസ് കെ ആണ് ബി ടു മൈനസ് കെ ആണ് എന്താണ് സോൾവ് ചെയ്യുക മൈനസ് കെ ഇൻറ്റു പതി ഫോർട്ടീൻ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ആണ് കെ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ നോക്കും ഓക്കെ ഇനി സെവൻ വെച്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് ടു ടൈംസ് മൈനസ് ടു ടൈംസ് ഇനി ടു ഫോർ ടൈംസ് മൈനസ് കയറി പോവും മൈനസ് ട്വൽവ് ആണ് ആൻസർ വരിക അതായത് കെ എന്ന ആളുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് മൈനസ് ട്വൽവ് ആണ് കിട്ടുക ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ എന്താണ് ചെയ്തത് ഇതിലെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നോ സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ അവർ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അവർ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും നോ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രേറ്
നോക്കി ഇവിടെ റെഡ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ റെഡ് ഉണ്ട് വേർ വെന്തേർ വെർ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് റെഡ് ബോൾസ് ആണ് ഇവിടെ മിസ് ആയി പോയി അറുപത്തെട്ട് റെഡ് ബോൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലൂ ബോൾസ് മുപ്പത്താറാണെന്ന് പറഞ്ഞേക്കണ് അതായത് ബ്ലൂ ബോൾസ് മുപ്പത്താറാണ് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അറുപത്തെട്ട് റെഡ് ബോൾസ് അറുപത്തെട്ട് റെഡ് ബോൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലൂ ബോൾസ് മുപ്പത്താറാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ റേഷ്യോ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ റേഷ്യോ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാനതിനൊന്ന് ഒന്നുകൂടി ചെറുതാക്കി റേഷ്യോ നോക്കിയ മുപ്പത്താറിലും അറുപത്തെട്ടിലും നാല് പോകുന്നതാണ് നാല് മുപ്പത്താറിലെ ഒമ്പതാണ് പോകും അറുപത്തെട്ടിലെ നാല് ഓക്കെ ഒന്ന് ഇരുപത്തെട്ടിലെ ഏഴ് പതിനേഴ് വട്ടം പോകും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ചെറുതാക്കി ഞാൻ നയൻ ഇസ് ടു സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഇനി ഇനി അടുത്ത എന്താ പറഞ്ഞേക്കണേ ദ നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലൂ ബോൾസ് ഇഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലൂ ബോൾസ് ഫോർ സിക്സ്റ്റി ത്രീ അതായത് ബ്ലൂ ബോൾസ് ഇനി ആക്ച്വലി അറുപത്തി മൂന്ന് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക അതായത് അറുപത്തി മൂന്നാണ് ശരിക്കുള്ള ബ്ലൂ ബോൾസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റെഡ് ബോൾസ് എത്ര ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് എന്ന് നോക്കി ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ ഒമ്പത് അറുപത്തി മൂന്നായി എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ് ഏഴ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴാണ് അറുപത്തി മൂന്നായത് അതേ റേഷ്യോയിൽ തന്നെയായിരിക്കും റെഡ് ബോൾസും ഇൻക്രീസ് ആവുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സെവൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം പതിനേഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് പതിനേഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് എന്ന് കിട്ടും എഴുപതും നാൽപ്പത്തൊമ്പത് നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ് അതായത് ഇതിൽ ബ്ലൂ ബോൾസിൻ്റെ റെഡ് ബോൾസിൻ്റെ റേഷ്യോ സെയിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ചുരുക്കിയത് റേഷ്യോ ഒന്ന് ചുരുക്കി എഴുതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞാൽ ബ്ലൂ ബോൾസ് ശരിക്കും അറുപത്തി മൂന്ന് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഒമ്പത് അറുപത്തി മൂന്ന് ഏഴ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ അതേ റേഷ്യോ അല്ലേ ഏഴ് കൊണ്ട് തന്നെ കുടിക്കണം റെഡ് ബോൾസിന് എണ്ണം കണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഈസി ചോദ്യമാണ് അടുത്ത് ചെയ്യാം ഫൈൻഡ് ദ പോയിൻറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ജോയിൻഡ് ബൈ ദ പോയിൻറ്റ്സ് മൈനസ് വൺ സീറോ ആൻഡ് ടു കോമ സിക്സ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റേണലി ഇൻ ദ റേഷ്യോ ടു ഈസ് ടു വൺ ഇതാണ് ചോദ്യം നോക്കിയേ ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് മൈനസ് വൺ സീറോ ഇതൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് വേറൊരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ടു കോമ സിക്സ് അങ്ങനെ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് ഈ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിനെ ഇൻറ്റേണലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ടു ഈസ് ടു വൺ ഇൻറ്റേണൽ ഡിവിഷനിൽ ടു ഈസ് ടു വൺ അതായത് ടു ഈസ് ടു വൺ എന്നുള്ള റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പോയിൻ്റ് എത്രയായിരിക്കും ആ ഭാഗത്തെ പോയിൻ്റ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അതായത് എക്സ് ഒരു എക്സിന് ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും വൈൻ്റെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇൻറ്റേണൽ ഡിവിഷനിൽ എം ഈസ് ടു എൻ എം ഈസ് ടു എൻ നമ്മളിത് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ആണ് ഇത് എക്സ് ടു വൈ ടു ആണ് എക്സ് ടു വൈ ടു ആണ് എക്സ് ടു വൺ ഓക്കെ ഇത് എം ഈസ് ടു എൻ ആണ് എം ഈസ് ടു എൻ ഇൻറ്റേണലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റേണൽ ഡിവിഷൻ്റെ ഫോർമുല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എം ഈസ് ടു എനിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൾ ടു എം എക്സ് ടു പ്ലസ് എൻ എക്സ് വൺ എൻ എക്സ് വൺ ബൈ എം പ്ലസ് എൻ ആണ് അതുപോലെ വൈ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എം വൈ ടു പ്ലസ് എൻ വൈ വൺ ബൈ എം പ്ലസ് എൻ ആണ് വൈയുടെ കോർഡിനേറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതാണ് വൈയുടെ കോർഡിനേറ്റ് ഇതാണ് ഇതിൽ നോക്കി എം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാണ് എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാണ് എക്സ് വണ്ണും വൈ വണ്ണും മൈനസ് വണ്ണും സീറോ ആണ് എക്സ് ടു വൈ ടു ടു സിക്സ് ആണ് ഇനി അതിൽ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് എക്സ് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സിൻ്റെ എക്സ് ടു ടു ആണ് ടു പ്ലസ് എൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ആണ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് വണ്ണ് എക്സ് വണ്ണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ ആണ് ബൈ എം പ്ലസ് എൻ എമ്മും എന്നും കൂടി കൂട്ടുക ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ആണ് ഈ കൂടുതൽ എത്ര കിട്ടുക ഫോർ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ എന്ന് കിട്ടും വൺ ആണ് ആൻസർ ഇനി വൈയുടെ കൂടിയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക എം വൈ ടു എം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാണ് രണ്ടിൻ്റെ വൈ ടു വൈ ടു ആറാണ് പ്ലസ് എൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ആണ് വൺ ഇൻറ്റു വൈ വൺ വൈ വ
an anjiber divided under. The sum received by them was in ascending order and in arithmetic pro progression. E received rupees 40 more than A. How much did B receive? That is the same thing. A, B, C, D, E. That is the same thing. This is the same thing. This is the increasing order. That is ascending order. That is the arithmetic progression. That is the same thing. That is the same thing. If you have a condition, you can see the E. You can see the B. You can see the A, B, C, D, E. You can see the arithmetic progression. That is an increasing order. That is the A. Why is it not a bachelor? You can see the AP common difference. X plus Y and B. X plus 2y C X plus 3y D X plus 4y E That's how X is written in the arithmetic progression The common difference is y That's how it is You can see the condition That's how it is E is 40 more than A A 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 is 40 more than A Indonesia Mile Vocês பாக்கி 10-20-30-40 எல்லையாம் உடிக் கூட்டா 30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-